Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel-good news. Diretsyo sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Wala si Pangulong Bongbong Marcos na lalubang lalakas ang bilateral relationship ng Pilipinas at Singapore. Sa roundtable discussion kasama ang Singaporean businessmen, sinabi ng Pangulo na maraming nakaambang oportunidad para sa dalawang bansa at maganda rin ang hinaharap ng mga ito. Hinimok din ng Pangulo ang mga negosyante sa Singapore na mamuhunan sa bansa sa ilalim ng Build Better More program ng gobyerno. Malaki aniya ang oportunidad na makukuha ng mga ito kung ikukonsidera ang pagninegosyo, lalo na sa linya ng renewable energy, smart at innovative economy at infrastruktura. Nagpahayag ng kagustuhang sumama sa Joint Patrols kasama ng Pilipinas ang marami pang bansa bukod sa Amerika. Yan ang sinabi ni Armed Forces Chief of Staff Romeo Broner sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific Region. Ayon kay Broner, niluluto na ang joint sales kasama ng mga hindi mo na pinangalan ng mga bansang nagpahayag umano ng interes na maglayag sa West Philippine Sea kasama ng Pilipinas. Sabi naman ni US Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino, Long term na ang sapayang pagpapatrol ng Pilipinas at Estados Unidos simula ng sapay nitong naglayag sa West Philippine Sea noong entrada na si Chembre. Paraan ito para matiyak ang freedom of the seas at airspace na para rin umano sa ibang mga bansa sa tensyonadong rehiyon. Ginawa ng dalawa ang pahayag matapos sa Mutual Defense Board at Security Engagement Board meeting kung saan tinalakay ng Pilipinas at US ang mga policy direction sa partnership ng dalawang military kabilang na ang posibleng pagdadagdag ng EDCA site sa bansa. Kabilang sa mga natalakay ang tritig ng pagdagdaga o pagpaparami sa site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Pilipinas na kasalukuyan ng may siyam na lokasyon sa buong Kapuloan. Para sa kaunaunan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Pilipina. 
Mula pa noong dekada 80, pinasok ng Filipina model na si Eleanor Simon ang mundo ng fashion industry at sa edad na 55 at pagiging mom of three, tuloy pa rin ito sa pagrampa sa mga prestigyosong runway show. Kamakailan nga lang ay naging modelo ito at rumampa sa 3.1 Philippine shows sa New York Fashion Week para sa Spring 2024 season. At bukas yan ang brand at ang designer na si Philip Lim na bigyan halagang boses ng Asian community sa states sa pamamagitan ng fashion. Ayon naman kay Eleanor, itinuturing niyang blessing na maging bahagi ng naturang show. Hindi ito ang unang pagkakataon na rumampa ang Filipina model sa New York Fashion Week dahil unang nasilayan ang ganda at galing nito sa Divo SS23 show. Inanunsyo bilang national winner, Philippines, sa 2023 James Dyson Awards sang invention ni Jeremy De Leon noong September 13. Ang naturang invention, isang portable single lens keychain microscope na ginagamit sa mga front cameras ng smartphones o tablet at tinawag niya itong microscope. Si De Leon ay isang 28-year-old manufacturing engineer na nagtapos sa Mapua University. Ayon sa kanya, nais niyang bigyan na accessibility sa STEM education ang Filipino students. Kaya naman kabilang sa plano niya ang pauna rin ang microscope gamit ang natanggap niyang cash prize na 330,000 pesos. Isa rin si De Leon sa mga assistant inventors ng DOST Technology Application and Promotion Institute's Intellectual Property Rights Assistance Programs and Invention Development Program. Ang microscope ay nakatakdang sumali sa international leg ng kompetisyon kung saan maaari itong makatanggap ng dalawang milyong piso. Isa ang Muntilupa National High School sa top 3 finalist para sa environmental action ng UK-based prize competition na World's Best School Prize 2023. Ang kompetisyon na ito ay layuning ipagdiwang ang iba't ibang eskwelahan sa mundo at ang tungkulin nito na paul na rin ang mga susunod na mga mag-aaral. Kinilala ang Muntilupa National High School dahil sa proyekto nitong Revitalize Algae Bike Reform Project or Revamp. Ang proyekto ng ito ay nakalaan para mabawasan ng carbon dioxide at sumipsip ng mga dumi o polusyon sa mga closed Spaces. Hinihikayat naman ng World's Best School Prizes na iboto ang nais mong manalo at makatanggap ng Community Choice Award. Ginanap naman ang selebrasyon at pagbibigay ng karangalan sa eskwelahan noong September 14 sa Muntinlupa National High School. Patuloy ang mga programang inihahatid ng pamalan sa mga kababayan natin biktima ng illegal na droga. Layo ni ng gobyerno na mabigyan sila ng pagkakataong makapagbagong buhay at makabalik sa kanilang regular na pamumuhay kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Pideya Pangasinan Provincial Officer Mr. Che Camacho, kabilang anya sa mga programang ito ay ang Balay Silangan Drug Reformation Program at kahapon, ikalabin-apat ng September taong kasulukuyan, anim na apat na drug reformist ang nagtapos sa naturang programa sa bayan ng San Fabian matapos ang tatlong buwan nila sa Reformation Center. Naniniwala si Camacho na ang anim na apat na reformist mula sa iba't ibang barangay ng San Fabian ay may pagkakataon ng mamuhay ng tahimik at maging mabuting mamamayan na makapagsisimula na ng kanilang bagong buhay para sa kanilang sarili at sa kanilang mga mahal na pamilya. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.
Isang early birthday gift kung ituring ni Miss Universe 2015 Pia Wirtz baka ang opisyal na paglulunsad sa kanyang librong Queen of the Universe. Sa pamamagitan ng ilang IG stories, ipinasilip ni Queen P ang naganap na book launch sa Manila International Book Fair sa Pasay City nitong September 14 kung saan nakasama nito ang ilang fans. Ayon kay Pia, hindi ito isang autobiography kundi isang nobela kung saan ibinahagi niya ang mga pinagdaanan bago masungkit ang corona sa pamamagitan ng fictional character na si Cleo. Ang Queen of the Universe ay ang first international book ng isang Filipina beauty queen ayon sa Turtle Publishing. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. Sidi Argarin, mga feel-good news. Diretsyo sa The Better News. Bawa lang nega, good vibes lang. Hey!